number 41. So we're going to discuss the accounting cycle. Stage 1 of the accounting cycle is the recording of external transaction. Ano ba yung external transaction? So, ano, ano yung steps dun sa pag-record ng external transactions? So, una, analyze the source document. Pangalawa, journalize the external transaction. Pangatlo, post to the ledger, the journal entries. Pang-apat, balance the ledger accounts and summarize. At pang-lima, prepare the unadjusted trial balance. So, dun sa pinag-aaralan natin, dire-diretso yan. Walang stop hanggang dun sa dulo, hanggang dun sa post-closing trial balance. Pero now, in our discussion, ahatiin natin sa limang stages yun. Balikan natin yung stage kanina. Ito tayo sa recording of external transaction. So, sa recording of external transaction, ito yung steps. Analyze the source document. So, we'll go to the details of some of the other steps. So, next step will be uh, stages. So, the next stage will be recording of internal transactions. So, okay. So, dito na tayo sa recording of internal transactions. So, again, we instead na analyze the source document kasi natapos na natin yung first stage, nakaprepare na tayo ng adjusted trial balance, ang i-analyze naman natin ngayon ay ang an adjusted trial balance. So, iisa-isahin natin yung accounts na nandun sa, sa an adjusted trial balance. So, after ma-analyze natin, alin ba dito sa mga nandito ang dapat nating i-adjust? So, pag alam na natin kung ano yung dapat nating i-adjust, gagawa na tayo ng adjusting journal entries. Yung journalizing the, tra the internal tra transactions, ang katumbas nun ay journalizing the adjusting entries. So after ma journalize ang adjusting entries, we post the journal entry, adjusting journal entries to the ledger. After that, we balance the ledger accounts and summarize and then we prepare the adjusted trial balance. So, dun sa susunod na stage, makakagawa na tayo ng financial statements. Pero paano tayo gagawa ng financial statements? Basta na lang ba tayo gagawa ng financial statements? Mag-start ulit tayo mag-analyze. This time, ang i-analyze natin ay adjusted trial balance. Anong ibig sabihin ng adjusted trial balance? Yung external transactions at internal transactions ay magkasama na. Yun ang ibig sabihin ng adjusted trial balance. Now, after ma-analyze natin yung ang pag-analyze pag sa uh, adjusted trial balance, sitting na mo, ano-ano yung mga income statement accounts? Ano-ano yung mga capital statement accounts? Ano-ano yung mga balance sheet accounts? And then, yung cash flow, titignan mo yung ledger mo ng cash. Titignan mo sa ang galing ang cash at saan ginamit ang cash to prepare the cash flow statement. So, after nagawa mo na lahat yung financial statements na yan, ang, ibig, ang susunod na stage ay buburahin mo na lahat ng mga transaction o ng mga period transactions. Anong ibig sabihin nun? Yung income statement mo, titignan mo. Ano-ano ba ang mga revenues? Ano-ano ba ang mga expenses doon? Dahil yung mga expenses doon, ay dapat matanggal na para sa susunod na period, hindi na ito makasama. So, you analyze the capital statement. Ano-ano ba yung expenses? Ano-ano ba yung revenue? Lahat yan dapat gawin nating zero. Kasi pag zero na yan, ang ibig sabihin yan, clean na ulit yung ating mga libro for the next accounting season. So, kailangan malinis natin yung libro natin for the next accounting season. So, sa uh, fourth stage, recording of closing entries. Ang i-analyze mo ay 
income and capital statement. Bakit capital statement? Kasi yung drawings ay dapat i-close din sa capital account para sa susunod na period, hindi na yan mare hindi na mare-reflect 'yon sa capital statement. So, again, you're going to analyze the income and capital statement, then journalize the closing entries, then post to the ledger the closing entries and then balance and summarize accounts. Then prepare the post-closing trial balance. So nakikita nyo, pare-pareho lang bawat stage. Mag-a-analyze ka, mag-journalize ka, mag-post ka sa ledger, kukuhanin mo yung summary ng ledger accounts, then pre-prepare ka ng summary nun, which is the trial balance. Madali lang accounting, di ba? So, yung fifth stage, which is optional, kung gusto mo lang gawin, kasi pwede rin namang ang adjustment mo eh, sa pag-entrada mo na uli, eh, pwedeng meron o pwedeng wala. Ito yung tinatawag na recording of reversing entries. So, number four, analyze source document. Okay. Analyze source document. Then, journalize external transactions. Then, post to the ledger the journal entries. And then, balance the ledger accounts and summarize. Then, prepare the unadjusted trial balance. Ano ngayon ibig sabihin ng source document na ia-analyze mo? So, ito yung magiging process niya. Ito yung source document, di ba? Tapos, ang tanong, susunod na tanong, ano yung transaction na nakalagay dito sa source document? Pag nalaman mo na kung ano yung transaction na yon, iisipin mo naman, anong epekto nito sa asset? Anong epekto nito sa liabilities? Anong epekto nito sa capital? Ngayon, pag alam mo na ang epekto niyan sa asset, liabilities, and capital, tatanungin mo naman na susunod, anong account ang apektado sa asset? Anong account ang apektado sa liabilities? Anong account ang apektado sa capital? So, dapat alam mo naman ngayon kung ano yung mga account titles. Ano-ano ba ang account titles natin for assets? Ano-ano ang account titles natin for liabilities? Ano-ano ang account titles natin for capital? Hindi ka pwede mag-embento ng account title kasi standard yung account titles ng accounting. Kailangan alam mo kung ano-ano yun at ano ang meaning. So sa assets, meron tayong cash, accounts receivable, allowance for bad debts, supplies, repayments, equipment, building, Accumulated depreciation and land. Sa liabilities, meron tayong accounts payable, notes payable, mortgage payable, and unearned revenue. Sa capital, meron tayong, kunyari, ako yung owner, Corrales Capital. Merong Corrales Drawing. Merong revenue, supplies, expense, rent, utilities, bad debts, and depreciation. Kasi naaalala niyo ba yung sinabi kong extended formula ng capital is is that uh, capital is equal to beginning capital plus additional capital minus additional drawing interest. plus revenue minus expenses. ba diba? Natatandaan niyo yun? Number 41? Okay. Okay. So, ganyan yung magiging cycle ng um, process ng analysis natin. Ang target natin, mailagay sa tamang financial statement. Kung anong nakalagay na transaction dito sa source document, mailagay natin dun sa tamang financial statement. Dun sa income statement, balance sheet, and uh, capital statement. So, dapat mailagay natin sila ng tama. Kaya, from the source document, alamin nyo kung anong transaction. Pag nalaman nyo na kung anong transaction, ano epekto niyan sa asset, sa liabilities and capital. Bakit kailangan malaman mo yung epekto sa asset, liabilities and capital? Para malaman mo kung debit or credit siya. 
Kasi kung tumaas ang asset, anong dapat? Debit or credit? Number 41. Tumaas po yung asset. Oo. Dumami yung asset. Debit po. Okay, debit. Pag kumonte ang liabilities? Debit po. Pag kumonte ang capital? Mm, credit. Kumonte ang capital? Pareho lang sila ng liabilities, di ba? Doon sa equation, asset ah. is equal to liabilities plus capital. Ay, opo. So, pagka... Debit po. Debit din. So, pag nalaman mo na kung debit o credit siya, hahanapin mo na anong account titles ang gagamitin mo. Yun ang ide-debit mo. Hindi mo ide-debit yung asset. Pero what in particular okay. asset ang ide-debit mo? Kapag bumili ka ng supplies, ano dumami sa'yo? Dumami sa'yo? Anong ano? asset po. Anong asset? asset po. Anong asset ang dumami? Supplies. Uh, opo. Anong, Supplies. Ano, pa yung, ano pa yung asset na naapektuhan ng transaction na pagbili mo? Uh, ano? Kunyari, bumili ka for cash. Cash. O, oh, cash. Dumami, kumonte. Kumonte po yung cash. Okay. So, dahil kumonte ang cash, debit or credit? Credit po yung cash. Tapos, debit yung ay, supplies. Okay. Very good. So, that is the process of analyzing a source document. Now, tanong, ano ba yung source document? So, what is a Source document. Ang unang tanong, nakakita ka ng document, source document ba yan o hindi? Kasi kung hindi yan source document, hindi mo naman siya i-re-record. Dahil ang sabi natin, ang i-analyze lang natin ay source document. So, anong meaning ng source document? A source document is an original record which contains the detail that supports or substantiates a transaction that will be or has been entered in an accounting system. In the past, source documents were printed on paper. Today, source documents may be an electronic record. So, ang sabi, ang source document ay nagsasubstantiate or nagpuprove, nagpapatunay ng transaksyon na naging bahagi ng accounting system. Therefore, ito yung transaksyon na ginornalize natin. ba? Diba? Transaksyon na nilagay natin sa books of accounts natin, sa journal at sa ledger. So, bago sila malagay sa journal at ledger, dapat yung transaksyon na yun may impact dun sa accounting equation na asset is equal to liabilities plus capital. Pero kung walang impact yan, hindi natin i-record yan. Katulad ng purchase order. Is a purchase do order a document? Number 41. Is a purchase order a document? Um, document po. Okay, ang next tanong, is that a source document? Ang purchase order kasi, uh, nag-place ka lang ng order. Sabi mo, gusto kong bumili ng ganon. Kunyari sa Lazada, nag-PO ka. Is that uh, a document na nakaapekto sa asset, liabilities, and capital mo? Yes, ma'am. Hmm. Kasi may lumabas na bang pera sa iyo? May tinanggap ka na bang property sa Lazada? Nag-place ka pa lang ng order. Pwedeng sabihin na ng Lazada na wala. Pwedeng Ay, wala. hindi ka deliver wala. Na wala. Wala pang epekto 'yon sa asset, liabilities and capital mo. Ngayon, dumating ang Lazada, may dalang delivery receipt. Is that is that delivery receipt? A, 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 a document? Yung delivery receipt ba ay document? Kapag nagbayad na po. Hindi. Yung delivery receipt pa lang. Eto, dinadala na lang. Hindi pa po. Yung delivery receipt na yan, 
pinirmahan mo yung delivery receipt na yan? Ano? Hindi pa po. Hindi. Ang tanong, document pa yan? Po. Hindi. Document ba yan? <clears throat> Wala Do pa ang tanong. Document, document pa yan? Document po. Source document Do ba yan? Po. Source document ba yan? Hindi pa po. Source document na yan. Kasi nung diniliver ng Lazada sa iyo yan, nagkaroon ka na ng asset. ba? Diba? Tumanggap ka na ng asset eh. Okay. Ang ibig sabihin ng delivery receipt na pinirmahan mo, tinatanggap mo yung goods na diniliver nila. Therefore, nagkaroon ka na ng asset. Meron na yung epekto sa asset mo. Dumami na yung asset mo. Meron ka ng debit na asset. Okay? Ngayon, nagbayad ka, nagbigay ka ng pera. Inisyuhan ka ng resibo ng Lazada. ba? Diba? Ano naman ang source document ba yung resibo? Ang, resi ang, okay. ang OR kasi ang Lazada yung nagpapatunay na tinanggap nila yung pera. Yung delivery receipt, nagpapatunay na tinanggap mo yung goods. Diba? So, ikaw, tumanggap ka ng receive, delivery receipt para i-increase yung asset mo at tumanggap ka rin ng resibo pagpapatunay na nabawasan yung cash mo. So, is that OR issued by Lazada a source document? Document po. Source, okay, source document. document po. Tandaan nyo, hindi lahat ng documents ay source documents. Ang source documents lang na tinatawag ay yung naglalaman ng transaksyon na magbabago sa status ng asset, liabilities, and capital. Naintindihan na number 41? Opo. Okay. okay. So, ano-ano ang example ng... Pakita tayo na example ng source document. O, oh, eto, merong isa dito. Eto, Tarimacore Hardware Store. Meron siyang sales invoice. So, is this a source document? Sales invoice to. So, sa sales invoice, nandun na yung diniliver na goods at nandun na rin yung payment ng buyer. Is this a source document? 41. Yes po. Okay. Yes, kasi po. kasi diniliver na at binayaran. So may epekto na yan sa goods at saka sa cash. Okay. We have this number 2. Buy and tell. Nagbayad ng, ng telecommunication expense. Telepono. Buy and tell is telepono. No? Utilities ito. O nakatanggap ka ng... Nagbayad ka sa Bayantel, ano ba to? Source document ba to? Yes po. O, bago ka magbayad sa Bayantel, may ipapadala sa yung bill, di ba? Ito official receipt eh, nagbayad ka na sa Bayantel. Pero kung kumanggap ka ng bill from Bayantel, kunyari yung monthly bill mo, is that monthly bill a source document? Um, no po. Bakit hindi? Eh kasi nakalagay doon sa bill mo kung magkano na yung nagastos mo, di ba? Magkano yun na yung expense mo. Although, di ka pa nagbabayad, pero yun na yung dapat mong bayaran. Meron ka na obligation magbayad na incur mo na yung expense. May epekto na yun sa capital mo. May epekto na yun sa expense mo. Mababawasan na yung capital mo kasi nag-increase yung expense mo. Now, again, the question, yung monthly bill ba ng telepono ay source document? Yes po. Okay. Correct. Next. Ito yung usual na uh, pag kumakain tayo sa mga fast food, merong binibigay sa atin na mga Uh, mga electronic ano electronic receipts so is that a source document kumain ka binigyan ka ng eh, yung nandoon sa cash register nila click 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 di ba kiniklik nila o source ano, document po yan electronic receipt yan source document very good the next Eto, cheque to. Cheque. Nag-issue ka ng cheque or tumanggap ka ng cheque. 
Ang cheque ba ay source First document? First document din po. Okay, very good. Kapag ikaw ay nag-issue ng cheque, nagkawasan ng cash mo. Kapag ikaw ay tumanggap ng cheque, nadagdagan yung cash mo. Okay. Ito yung example ng um, check copy eh. Ito bang check copy or check stub is a source document? Yes po. Ah. Yes po. Alina ang source document, yung check stub o yung check mismo? Yung check stub po. Yung check stub. Ano, ire-record mo yung check at saka ire-record mo yung check stub. Kapag nag-issue ka ng check, eh, anong mangyayari? May maiiwan na kapraso na stub or carbon copy ng check mo. Is that a source document? Opo, parehas po silang source document. Okay. Hindi siya source document. But that is a copy of a source document. Mm -hmm. Ang source document mo, yung cheque na inisyo mo. Diba? Okay po. Hindi mo source document yung cheque mo. Kasi kaya ka nag-issue ng cheque dahil may tinanggap kang resibo. Ang magiging source document mo ay yung tatanggapin mong resibo dahil sa inisyo mong cheque. Itong check-in na to ay magiging source document ng ano? Source document ba ang check-in? Hindi source document Opo. ang check-in. Ay, hindi po. Document lang siya. <laughs> Kasi ang source document niyan ay ang official receipt. ba? Diba? Official receipt ang source document niya. Ang check-in is a commercial document. You use that in transaction when you are engaged in commerce. Pero it is not a source document. Ay, kasi although nagbawas yung, yung, nabawasan yung pera mo pag, ano, pag issue mo ng cash, hindi siya, hindi siya ang basis ng transaction mo. Ang basis ng transaction mo ay ano? Yung OR. Yung receipt po. Yung receipt. Yun yung expense mo. Okay. I-identify mo lang kung anong klase yung payment mo. Yung check eh, nagre-represent lang yan kung anong klaseng payment ang ginamit mo. Cash ba or cash on hand ba or cash in bank. ba diba? Pero, uh, may effect, in, wala yung epekto pa until na hin, hindi mo pa natatanggap yung resibo na binayaran mo niyan. Kasi ano ire-record mo? Kunyari, nag-issue ka ng cheque. Eh, wala naman delivery receipt. Nag-issue ka lang ng cheque. Nagawa ka lang ng cheque. Ire-record mo na yung cheque mo. Kasi nagawa ka ng cheque. Pero saan mo ba dadalhin yung cheque? So, kailangan merong source document ng pagdadalan mo nung cheque para ma-record mo yung cheque na yon Clear na ba? Opo. Hindi lahat ng documents ay source document. Ang document lang na magmaminos dun sa, or makakaapekto, magmaminos or mag increase ng asset, liabilities, and capital, yun lang ang i-record natin as a source document. Okay? Okay po. Kasi baka mamaya magtatrabaho kayo. Lahat na makita nyo, <laughs> papeles, gawa nyo ng journal entries. Nakakita kayo yung check, eh. gawa na kayo ng journal entries. Eh, asa ng resibo? Asa ng delivery receipt? Anong entrada mo? Nakakita ka ng PO, nirecord mo na as journal entry. Eh, PO yun eh. Purchase order lang yun. Wala pang transaction. Ano ba ang ibig sabihin ng transaction? Transaction is the meeting of the minds. Kailangan meron kang ka-agree na tao. 
para ma-record mo yon, Except for the internal transactions. Okay? Pagka external transactions, kailangan meron kang ka-agree na tao. May third party na nakikipag-usap ka at nagkakaunawaan kayo with the exchange of your assets. Okay? Clear na ba? Number 41? Clear na po. We go to the next example. So, ito yung uh, bank statement. Kunyari, meron kang cheque eh, at the end of the month, bibigyan ka ng bangko ng bank statement para malaman mo kung lahat ng lahat ng cheque mo ay na-encash na ng mga taong binigyan mo ng cheque. May nakalagay dito na service fee. Is a bank statement a source document? Um, ano po, ma'am? Oh. Yes, ma'am. Bakit siya naging source document? Uh, Bakit siya naging source document? Sige, you have the right idea. Tama yung sagot mo. Pero ano explanation mo? Kasi po, uh, nagmamatter na po siya sa para sa account po. Kasi may bayad na po. Ah, ano, na po ano, yung ano yung binayaran doon? Alin doon ang binayaran? Um, for example po, ito po yung service fee si mga cheque. Okay, very good. Service fee. For the item on service fee, doon naging source document yung bank statement. Kasi yung bank statement, nagsisilbi na siyang resibo para sa service fee. Kasi yung service fee, ayun o, minus na ng banko. Parang ito na yung resibo niya na nagbayad ka ng service fee. Kasi wala, nang ina, wala namang inabot na resibo yung banko sa'yo nung, nung minus nila yung ano eh. Yang 45, dito sa illustration natin, this is 45 pesos, di ba? Wala namang, ano eh, wala namang, wala namang inano na, wala namang binigay na resibo ang banko bago niya bawasan ng 45. Automatic nakabawas na. So, kapag ka may negosyo ka, kinuha mo yung bank statement, una mo ire-record ay yung service fee. Kasi ito yung amount na hindi nabigyan ng resibo pero nakabawas na dun sa cash natin. So, lahat ng lahat ng mga cheque na yan, nai-record na natin yan. Hindi na natin uli ire-record. Kasi yung mga cheque na yan, na-issue na natin yan. Binigyan na tayo ng official receipt para sa mga check-in na yan, naibawas na rin natin sa cash natin yan. So, sa bank statement, itong mga check hindi na natin i-consider yan to record another transaction kasi na-i-record na natin yan. Pero itong service fee, ito, 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 itong service fee na to, yan, i-record natin yan kasi binawas siya ng banko sa cash natin pero wala tayong record. Okay? Naintindihan? Number 41? Okay. Okay, we move on to the next transaction, uh, next illustration. Ito naman yung tinatawag na debit memo. Ito yung debit memo. Bumili ka ng goods. Nung bumili ka ng goods, ano ang ano dyan? Ano ang entrada mo? Debit, supply merchandise or goods, deb debit merchandise or supplies. Kunyari, may bumili ka. Merchandise or supplies. Credit, accounts, payable. Eh, kaso nakita mong 
uh, sira yung dinilibre sa'yo, magre-reklamo ka ngayon sa supplier mo. Magpapadala ka ngayon ng uh, debit memo na isinosoli mo yung deliver mo. May process minsan yung iba ino-notify mo lang muna yung ano yung 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 seller or supplier and then pag inapprove ng seller or supplier yung reklamo mo magi-issue ka na ng debit memo. So yung debit memo, ino-notify mo yung supplier na Instead na accounts payable yung account mo, ay gagawin mo ng debit. Ima-minus mo na sa accounts payable kasi ni-return mo yung goods eh. So magiging debit accounts payable at credit merchandise inventory or supplies ka. Dahil ibinalik mo na dun sa supplier yung mga defective merchandise. So you call that debit memo. Na ang kapartner ng debit, debit memo ay ang Credit memo. So, ikaw, supplier ka, nakatanggap ka ng credit note from your, um, sorry, ikaw ang customer, mag-i-issue ka ngayon, uh, ikaw ang supplier, mag-i-issue ka ngayon sa customer ng credit note. Ano ibig sabihin ng credit note? Ini-inform mo yung customer na yung kanyang nirereklamo na goods ay kinoconsider mo as deduction from accounts receivable. Kaya tinawag na credit note. Kasi dun sa supplier, ang original entry niya ay debit accounts receivable. Credit sales. Kasi nagbenta siya, di ba? Eh dahil nagbigay ka ng debit memo sa kanya, bibigyan ka niya ng credit note. Na ang ibig sabihin ay, oo, kinekredit ko na yung dinebit ko na account receivable. Hindi na siya debit account receivable. Credit account receivable na siya. Naiintindihan ba? Number 41. O sino nag issue ng debit note or debit memo? Sino nag issue ng... Debit memos or debit notes. Sino nag-i-issue? Sino gumagawa nun? Yung customer po. Yung customer. Sino gumagawa ng credit note or credit memo? Company po. Anong company? Pareho kunyari silang company. Sinong company? Aling company? Supplier or buyer? Supplier po. Okay, very good. Okay, we go to the next topic. Next illustration pa rin pala. So, ito naman, payroll. Or employees record card pala. Ang bawat empleyado, merong record ng earnings niya. So, ito na dito yung name, address, yung other details. Tapos, dito yung date, yung magkano kinita niya. Is this record card a source document? Yes, ma'am. Okay. This is a source document. Kasi dito makikita yung magkano binayad sa kanya. Pero kung maraming marami yan, meron yan tinatawag na payroll. May payroll siya. So, yung payroll, yun yung uh, magiging source document. Kung maraming marami yung salaries and wages, maraming marami yung tao at marami yung binabayaran, yung payroll na ang titignan. Ito kasi, ano lang to, employee earnings record. Bawat isang empleyado may ganito. Tapos, ipapasok yan dun sa payroll. Yung summary ng payroll, yun na yung magiging source document para magkaroon ng entrada for journal entry for salaries and wages. Okay? Next. Business documents versus source documents. So, ayan na. Sinabi ko na kanina, source documents are those which support and substantiate an accounting journal entry. A document that contains transaction, 
modifying the equation asset is equal to liabilities plus capital where capital is equal to beginning capital plus additional capital plus revenue minus expenses minus drawing is a source document. So, tandaan mo, basta nakaka-apekto ng asset, liabilities, capital, revenue, expenses, and drawing, that is a source document. Business documents are documents that will lead to the creation of a of source documents. Kung baga, hindi siya source document, pero kailangan natin eh. Katulad ng purchase order na sinasabi ko kanina. That is a a source that is a business document. But is that but is that a source document? Hindi. Wala pa kasi yung transaction. Pero kailangan 'yon para makagawa ng isang transaction. Pag meron ng transaction then yung papeles na in-issue that becomes a source document. Okay? A contract of rent without payment and without occupation of the premises yet is a business document. A purchase order and sales order is a business document. These are documents providing commercial transaction that has not affected yet the asset, liabilities, and capital of the business. Okay? 